Cześć, witajcie Cześć. z Marrakeszu w Afryce. E... Jak to brzmi w ogóle? Jak to brzmi. Witamy z Afryki. Ponieważ krąży dużo takich pogłosek, trochę już takich legend na temat bezpieczeństwa w Afryce, w samym Maroko czy Marrakeszu, postanowiliśmy nagrać dla Was film, w którym właśnie na tym się skupimy. Mamy już swoje wnioski, jakieś przemyślenia, dużo już słyszeliśmy od lokalsów, od naszych znajomych, który, którzy tutaj byli. Dużo się na, też naczytaliśmy w internecie. I dlatego dla Was tutaj specjalnie taki poradnik, niezbędnik, jak przeżyć w Marrakeszu. Temat numer jeden to jest sam transport, jak się tutaj dostać, co pozałatwiać wcześniej, na co zwrócić uwagę. No i przede wszystkim, jeżeli do Marrakeszu przyjeżdżacie na krócej niż 90 dni, nie potrzebujecie żadnej wizy, natomiast ponieważ jest to kraj leżący poza Unią Europejską, potrzebujecie mieć ze sobą paszport i tym dokumentem będziecie się przede wszystkim posługiwać. Ponieważ nie obowiązuje Wasza karta ECUS, niby oczywiste, ale niektórzy są zdziwieni, jak to o tym słyszą, potrzebujecie mieć dodatkowe ubezpieczenie w razie jakichkolwiek wypadków, dolegliwości brzusznych, niebrzusznych. Jeżeli chcecie pójść do lekarza czy do szpitala, musicie mieć obowiązkowe ubezpieczenie. I dobrze by było wykupić takie ubezpieczenie, które też obejmuje ubezpieczenie tylko Was, ale Waszego bagażu, bo jeżeli twu, twu odpukać niemalowane, Zdarzy się, że gdzieś wasz bagaż zaginie w akcji, to macie go ubezpieczonego i przynajmniej możecie odzyskać pieniądze. Jeżeli chodzi o kwestię gotówki, nie wymienicie na dirhamy złotówek w Polsce czy żadnej innej waluty, dlatego że waluty lokalnej... Na zdrowie. E, dlatego, że waluty lokalnej nie wolno tutaj wwozić i nie wolno jej z kraju wywozić, chyba że jakieś tam takie drobne. Tak. E, natomiast no, musicie jakoś w takim razie tą walutę wymienić, no i to też może być stresujące, no bo wiadomo, że różnie to bywa z wymianą na miejscu. Są kantory na lotnisku w Marrakeszu, natomiast e, no, jak to wiadomo na lotnisku lepiej nie wymieniać, Zawsze kursy są zdrożej. okropne. Zdziwiliśmy się, bo okazało się, że kursy wcale nie były okropne, były naprawdę niewiele wyższe niż te w mieście. E, także trochę na początek gotówki wymieniliśmy. Na dirhamy euro możecie spokojnie wymienić w Marrakeszu w każdym większym banku, plus w takich e, lokalnych no, kantorach, miejscach wymiany walut. Natomiast w banku będzie najbezpieczniej. Jak wchodzicie do banku, macie na tablicy podany kurs, więc wiecie za ile kupujecie. I to jest moim zdaniem, naszym zdaniem, najlepsza opcja, naszym, prawda? <grym> jak zawsze, tak, 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 nasz. Natomiast jak już na, na lotnisku jesteście, no to dalej chcecie się dostać do siebie do hotelu, no i też pewnie nie pieszo z tymi bagażami. Uważać na taksówki, ale to chyba tyczy się wszystkich większych miast, nawet europejskich, po prostu z głową. Warto sobie sprawdzić trasę na Google Maps. Jeżeli macie taką możliwość i my z tego skorzystaliśmy, poproście Wasz hotel. E, nawet jeżeli to jest jakiś booking.com, ci ludzie Wam chętnie pomogą zarezerwować jakiś transport i to jest lepsza opcja. Albo y, możecie skorzystać z portalu, który oferuje transfery właśnie z lotniska. Możecie zarezerwować samochód w tej i we w te, a także coś większego, jeżeli podróżujecie w grupie. Y, wkleimy Wam link na dole w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć jak to wygląda. Ceny są bardzo przystępne. I też jak już dojedziecie tą taksówką mniej więcej pod Wasz hotel, riad, cokolwiek by to nie było, to pamiętajcie o tym, że tutaj w Marrakeszu, bo ja na wcześniej tego nigdzie nie widziałem, od razu podbiegają do Was tragarze z hotelu i to są po prostu ludzie, którzy często udają, że są tragarzami z hotelu i mogą Was zaprowadzić albo rzeczywiście pod hotel i to jest najlepsza opcja, albo nie pod hotel, więc na to trzeba uważać. My akurat jak podjechaliśmy, to rzeczywiście czekał nas taki pan i bardzo się broniliśmy, ale kierowca nam wytłumaczył, że tak, 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 on jest z naszego riadu i tutaj nam pomoże, nie chciał od nas pieniędzy, nic nie, nie wyciągał, nie wyłudzał. Pamiętajcie, żeby na to uważać. Dokładnie, bo y, słyszeliśmy historię, że taki tragarz, tak jak Przemek powiedział, podbiegł, szybko tutaj zachachmęcił, ogarnął, wyjdziecie za nim, a on Was wprowadza w ciemną, ciasną uliczkę, gdzie na przykład stoi trzech gości z jakimiś nożami, albo w mniej takiej hardkorowej opcji, 
że już y, dotransportowuje wasz bagaż do hotelu, ale żąda zapłaty, która jest jakaś tak niewspółmiernie wysoka do tego, co właśnie zrobił. Temat numer dwa to komunikacja w mieście. Miasto jest bardzo zatłoczone, ruch jest przeogromny, jest niepoważny. Szalone. To jest jeden wielki chaos. Jakbyście z góry popatrzyli na, na to, co się dzieje, to jest po prostu ludzi jak mrówek i, i szaleństwo. I o co chodzi? Jest bardzo dużo aut, ulice są bardzo ciasne. Jeszcze więcej skuterów i motorów. Chodniki nie do końca wszędzie są, więc ludzie chodzą też ulicami. Nie Wszyscy właśnie tymi motocyklami, skuterami, rowerami albo jakimiś takimi taczkami. Osłami. Osły jeżdżą Konno. po ulicach. I wyobraźcie sobie, pasów jakoś chyba też nie zwróciłem, ale chyba nie ma. Z dwa razy wzięliśmy pod meczetem. Mhm. Więc generalnie tak wszyscy jeżdżą gdzie chcą, jak chcą. No i z czym to się wiąże? Jak my sobie idziemy, spacerujemy i oglądamy, jak to nieprzytomni turyści, no to nagle się okazuje, że dosłownie co 5 sekund, dosłownie parę centymetrów od nas, ktoś przejeżdża skuterem, trąbi, wciskają się tymi skuterami czy motocyklami, więc no trzeba uważać, więc może bez jakichś takich gwałtownych ruchów e, trzeba po prostu tak ogarniać na miejscu, być tutaj i teraz. Pamiętajcie, że jak tutaj przyjedziecie, żeby trochę poobserwować, jak to wszystko tutaj wygląda, bo w pierwszym momencie to jest taki szok kulturowy, że w ogóle nie wiemy, co się dzieje, po prostu jest tak głośno i ludzi tyle się koło nas przemieszcza i nie ludzi, w ogóle wszystkiego. Nie ludzi. E, oni tutaj w miarę się stosują do jakichś tam zasad, ale w miarę. Dla takiego Polaka e, przeciętnego to jest dość szokujące. E, I szokujące jest też to, że e, pieszy tutaj nie ma pierwszeństwa absolutnie w ogóle żadnego. Żeby przejść na drugą stronę ulicy, musicie walczyć, dosłownie przyciskać się, przebiegać, czmychać, bo y, nawet jeżeli zdarzy się, że y, samochód się zatrzyma, to motor już raczej tego nie zrobi, więc y, przechodzicie raczej na własne ryzyko. I jak już wiecie, jak to wygląda, to jest ok, natomiast w pierwszym momencie jest szok. Jeszcze jedna ważna rzecz, suki, czyli targ, taki targ, ogromny targ. Można by podejrzewać, że tam wstęp będą mieli tylko piesi, natomiast absolutnie tak nie jest. Oprócz pieszych wstęp mają także skutery, motory, ko kozły, osły, kozła nie widzieliśmy, ale osły, ludzie z takimi szerokimi taczkami, którzy krzyczą, musicie się przesuwać. Tam też trzeba bardzo uważać, oni tak manewrują się, przyciskają, wyprzedzają się na trzeciego, więc no dbajcie o siebie, po prostu dbajcie o siebie też tam. A jak już o ciasnych uliczkach, no to Maroko to głównie ciasne uliczki, różnego rodzaju zakamarki, labirynty, to stare miasto, centrum jest naprawdę taką jedną wielką pułapką. My szliśmy z mapami Google i zgubiliśmy się raz pięć razy, dlatego że mapy Google też nie do końca dobrze sobie tutaj radzą. To co na mapie wygląda jak ulica, no w życiu tego ulicą byście nie nazwali, bo wygląda po prostu jak jakieś takie ciasne przejście między wiszącymi koszulkami. Starajcie się zachowywać tak jakbyście byli stuprocentowo pewni siebie i pewni tego gdzie idziecie, bo jeżeli nie będziecie pewni siebie to najprawdopodobniej będziecie zahaczeni przez jakiegoś lokalsa, który wypatruje tylko takie ofiary, będzie chciał was na siłę yy, poprowadzić, będzie udawał super pomocnego, yy, a później na przykład zażąda właśnie bardzo dużej zapłaty, czy wprowadzi Was w miejsce, gdzie raczej byście nie chcieli się znajdować. W takiej ciasnej uliczce wieczorem mogą Wam zgasić światło dla żartu albo nie dla żartu, też nie wiadomo. A jak już znajdziecie się w takiej sytuacji, to też nasz przewodnik nam podpowiedział, że yy, najlepiej jednak zgrywać twardziela, dlatego że Mała jest szansa, że to, to jest taka poważna sytuacja, że raczej próbują nas, was nadal naciągnąć, zgrywają nie wiadomo kogo, że, że coś tam wam zrobią. W rzeczywistości wszyscy tubylcy są za turystami, dlatego że to jest ich praktycznie jedyne źródło dochodu, więc wystarczy, że zaczniecie krzyczeć albo postraszycie ich policją i że najczęściej odpuszczają, uciekają. Tak, policja tutaj jest bardzo uważana, więc zawsze na przykład policjanta warto poprosić o pomoc czy o wskazówkę, Wam pomogą. To też nie jest tak, że my byliśmy bardzo tak nie tyle negatywni, ale asekuracyjnie nastawieni. I jak szliśmy pierwszy raz do Suk, to po prostu ja byłam przerażona, że zaraz zaczną krzyczeć, że mam to kupować i nie mogę nawet im odmówić. Oni Czasem zaczepiają, nie zawsze, kilka razy byliśmy w ciasnych uliczkach i też nie było jakoś źle. Po prostu no, zdrowy rozsądek jak wszędzie, tutaj trochę bardziej zdrowy rozsądek. Unikajcie też takich wycieczek solo, lepiej być w parze albo w większej grupie Właśnie. ludzi. 
trzeba też uważać, jeżeli już w ogóle, jeżeli dziewczyna tutaj podróżuje sama, e, dlatego, że nie wiem, czy też czy zwróciłaś na to uwagę, że e, jak tam troszkę się rozdzieliliśmy, Julia gdzieś tam szła dwa metry dalej, no to już się tam jakieś e, chłopaki przyczepiali, już nice, nice, hello, hello, a jak szliśmy razem, to ani jednej takiej sytuacji. Więc myślę, że to też, a już szczególnie dziewczyna solo wieczorem w ciasnych uliczkach. Coś, co przeczytałam online i uważam, że jest super mądre i jak się okazało też praktyczne, to jest to, żebyście nosili ze sobą nie faktycznie paszport, tylko jego skan. Dlatego, że jeżeli ktoś Was okradnie, a może się to zdarzyć, stracicie bardzo ważny dokument, bez którego nie wrócicie do swojego kraju. A mając taki skan, jak zostaniecie zatrzymani przez policjanta, to w tym pierwszym kontakcie macie jakiś dokument i dalej na przykład pojedziecie do swojego riadu i pokażecie oryginał. A w banku, gdzie przy wymianie potrzebujecie jakiś dokument, to akceptują i podobnie będzie w przypadku kupowania na przykład karty SIM. I odnośnie karty SIM, to jeżeli podróżujecie gdzieś i chcecie mieć dostęp, oprócz do oczywiście telefonów do dzwonienia czy SMS-owania, to też o to chyba jakiś osioł, to też do internetu, to naszą radą jest w sumie w, w przypadku wszystkich krajów poza Unią Europejską, hmm. żeby kupić lokalną kartę SIM z pakietem danych, co pozwoli Wam na korzystanie na przykład z Instagrama, no, <laughs> Facebooka ciągle. albo na przykład maila, jeżeli potrzebujecie. To nie jest tutaj drogie, my to zrobiliśmy i jesteśmy zadowoleni. I jeszcze dodatkowa rada, mądrze się pakujcie, czyli skany dokumentów, nie same dokumenty, nie cała gotówka przy sobie. Generalnie tutaj w tym tłoku, na przykład w sukach, warto też mieć tą gotówkę spakowaną w dwa miejsca. To znaczy jakieś nie takie wszystko. drobniejsze kwoty na takie głupoty, na kawę, na jakieś drobiazgi. A jeżeli już planujecie tam coś większego kupić, good shopping. Tak, jakiś good shopping, jakąś złotą lampę, no to mieć to spakowane w mhm. innym miejscu, nie wyciągać tego wszystkiego razem. Myślałam jeszcze, jak Przemek mówił o tych dwóch miejscach trzymania gotówki, to że ja kupiłam specjalnie to na ten wyjazd i podejrzewam, że wykorzystam to jeszcze nie raz. To są nerki, które kiedyś były e, bardzo modne, potem stały się bardzo niemodne, a teraz wracają do łask. Przynajmniej się bardzo z nich śmieje. Ale słuchajcie, to jest coś takiego, co możecie tutaj nosić na biodrach, blisko ciała albo e, na skos, blisko serducha i raczej nikt Wam z nich e, tak łatwo nic nie wyjmie, ani ich Wam łatwo nie zdejmie. E, to jest taki bezpieczny sposób na na przykład transport gotówki i zauważyłam, że o dziwo naprawdę bardzo dużo osób takie nerki tutaj nosi. Więc nie noście nerek. To nie jest wcale takie głupie. Jedzenie. Ja bardzo nie trawię ostrego jedzenia i tego się właśnie obawiałem, bo też słyszałem, że w Maroko to tak raczej na ostro. No i póki co niespodzianka, bo właśnie wcale nie, albo przynajmniej nie trafiliśmy do takich miejsc. Jedzenie było łagodne, było naprawdę w porządku, nie mieliśmy żadnych jakichś takich dziwnych przygód. Żołądkowych. Chciałem powiedzieć toaletowych, ale żołądkowych. Także póki co dla mnie ok. To o czym warto pamiętać jest fakt, że tutaj w Afryce oni mają inną florę bakteryjną i inaczej trawią te rzeczy. I jeżeli zdarzy Wam się zjeść coś na targu, może niestety się wydarzyć jakaś nieprzyjemna sytuacja rządkowa, ale niekoniecznie ona musi wynikać z tego, że to jedzenie było kiepskiej jakości, ale właśnie z tego, że ta flora nasza jest inna i inaczej to trawimy. Więc może jak tu przyjedziecie, to zaczynajcie łagodnie od takich knajpek bardziej turystycznych, a później stopniowo wchodźcie, zagłębiajcie się w tą tutaj uliczną kuchnię. To, co jest jeszcze chyba najbardziej ważne, najważniejsze, to jest woda. My polecamy Wam tutaj pić tylko i wyłącznie wodę butelkowaną i taką też wodą myć zęby, raczej nie kranówką. Też nie dlatego, że może ta woda tu jest niepitna, ale z racji tej flory bakteryjnej. I miejcie ze sobą również jakieś probiotyki i leki na przewód pokarmowy, na przykład niforoksazyt albo węgiel, jakby się taka mm, toaletowa sytuacja wydarzyła, żebyście mogli się wspomagać i nie stracili całego wyjazdu na cierpiętnicze leżenie w łóżku. I nam się rzeczywiście coś takiego nie zdarzyło, ale od naszych najbliższych znajomych wiemy, że się zdarza. Jeden kolega dwa dni niestety spędził w toalecie w trakcie wyjazdu do Marrakeszu, także pamiętajcie. 
A skoro ten film jest o bezpieczeństwie, to także o ryzyku, a jak ryzyko, to także ryzyko finansowe, więc jak się domyślacie w takich miejscach rynkowych, targowych, bardzo łatwo dać się na coś naciąć. Jeżeli chodzi o same produkty, które tam możecie kupić, bardzo, bardzo dużo produktów to są produkty dobrej jakości, wytwarzane tu na miejscu, ale oczywiście nie wszystkie stoiska takie produkty oferują. A druga rzecz, no to targowanie. Nasz przewodnik na nam wytłumaczył, że oni są tutaj do tego przyzwyczajeni, to jest część kultury, czyli to nie jest tak jak u nas w sklepie, że idziemy do Lidla i ceny po prostu są cenami i tyle, tak? E, tutaj bardzo często wystawione ceny są dużo wyższe niż taka rzeczywista cena towaru. Albo w ogóle tych cen wystawionych nie ma i tak naprawdę powiedział nam, że tylko w e, aptekach albo w dużych supermarketach te ceny wystawione to są faktyczne ceny produktów. Na wszystkich targowiskach te ceny są e, takie płynne bardzo. Nikt się tutaj nie obrazi jak e, jest nawet taka technika negocjacyjna jak kotwiczenie. Jak rzucimy tak śmiesznie niską kwotę, że w ogóle pan się tam będzie udało, że o nie, w ogóle jak zaczniemy odchodzić, to wtedy wróci do rozmowy. Także bardzo, bardzo ostro trzeba się targować i trzeba się nastawić na to, że jak chcecie kupić coś więcej niż kawę, no to niestety chwilę na tym stoisku będziecie musieli spędzić. To nie jest tak, że pan wam od razu podał uczciwą cenę. I ostatni punkt związany z bezpieczeństwem tutaj w Maroko, Marrakeszu, będzie ten związany z kulturą. My jesteśmy Europejczykami i trochę myślę, że niektórzy z nas nie wiedzą jak to tutaj wszystko wygląda, jaka jest kultura, co można, czego nie można, jak się należy zachowywać. Warto zrobić odpowiedni research przed przyjazdem, żeby po prostu wiedzieć, żeby okazywać szacunek ludziom, którzy tu mieszkają, bo nie chcemy ich w żaden sposób obrażać. To, co my możemy powiedzieć od siebie z takich turystycznych rzeczy, to, że do meczetu wchodzą tylko muzułmanie. My nie możemy wejść, możemy go obejść, są piękne, więc warto to zrobić, ale do środka nie wchodzimy. Jeżeli ktoś nas zaprosi do swojego domu, to trzeba zwiąć buty przed wejściem, przed wejściem, bo w przeciwnym wypadku jest to oznaka właśnie braku szacunku. No i nie podawać nikomu lewej ręki, bo lewa ręka jest nieczysta. Bo służy do? I ostatnia rzecz, żeby nikogo nie pokazywać palcem, bo to też jest bardzo mile widziane. Podsumowując, Marrakesz nie wydał nam się jakimś niebezpiecznym miejscem. Nikt tutaj nie biega z maczetą po ulicy, ja ani razu nie czuliśmy się zagrożeni. Jest bardzo dużo osób, większość osób na ulicy spędza swój dzień handlując swoimi towarami, więc jest tłoczno, jest duży ruch. I naturalnie w takich miejscach nie wyciągamy pieniędzy, nie machamy portfelem, trzeba zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa. I zachowajcie zdrowy rozsądek z dodatkową dawką ostrożności. Słuchajcie, jeżeli podobał Wam się ten filmik, dajcie kciuka w górę i subskrybujcie nasz kanał po więcej filmików tematycznych z Marrakeszu, ale także vlogów. I widzimy się już w następnym. Buziaki! Pa! pa. pa.